Hola a todos, bienvenidos a la clase número 21 del Plan Leo I. Recuerden que esta clase la pueden descargar en la plataforma Aprendo en Línea. Este video los ayudará para apoyarse en las actividades que propone esta clase. Hoy comenzaremos a ver la letra D, que se llama D y suena D. Para eso vamos a pasar a la primera actividad. La primera actividad dice así. Lea en voz alta al estudiante el siguiente texto. Luego, realicen la actividad. Como, todas las, como todos los textos que hemos realizado en las clases anteriores, yo lo leeré en voz alta y me encantaría que ustedes sigan con su dedito la lectura que voy, que voy leyendo. Para eso, les voy a pedir que pongan su dedito en el título que está con color celeste. Y dice así. La historia de la ostra que perdió su perla. Había una vez una ostra muy triste porque perdió su perla. Ella le contó su pena al pulpo. El pulpo se lo contó a una sardina. La sardina se lo contó a un cangrejo. Y el cangrejo se lo contó a un ratón que andaba merodeando por la playa. ¡Pobre ostra! dijo el ratón. Es necesario encontrar algo que pueda sustituir a la perla que ha perdido. El cangrejo agregó, tiene que ser algo blanco, pequeño, duro y brillante. Con esas indicaciones, el ratón comenzó a buscar. Lo primero que encontró fue un botón que era blanco, brillante y pequeño, pero no era muy duro, ya que lo podía roer con facilidad con sus dientecillos. Siguió buscando y encontró una piedrecita blanca, pequeña y dura, pero no era brillante. Luego encontró una moneda de plata dura y brillante, pero no era pequeña. De repente el ratón se metió a una casa donde vivía un niño al que se le acababa de caer un diente de leche. El niño lo había dejado en el velador. El ratón lo vio y comprobó que era blanco, pequeño, duro y brillante. Esto servirá, dijo el ratón. Sacó el diente del niño y a cambio le dejó una moneda de plata. Cuando llegó donde la ostra, ésta se puso muy contenta, pues el diente de leche era igual que su pequeña perla perdida. Desde entonces, cuando a un niño se le cae un diente de leche, lo pone debajo de la almohada y por la noche un ratón se lo lleva y le deja a cambio un regalo, aunque no siempre es una moneda de plata. ¿Les gustó esta historia? ¿A quién le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a este niño? ¿O a quién le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a la ostra, que se le perdió algo que quería mucho como era su perla? Vamos a ir a la pregunta que está bajo el texto, que dice así. Según el texto, ¿por qué cambió la perla el ratón? El ratón, ¿se acuerdan que la perla se había perdido, cierto? Y el ratón fue y lo quiso intercambiar para hacer feliz a la ostra. ¿Por qué la cambió? Marcamos con una cruz la respuesta correcta. Les voy a dar cinco segundos. Cuatro. Muy bien. Todos aquellos que marcaron que el ratón cambió la perla por el dientecito se hacen un check. Y el que no marcó esa puede volver al texto con ayuda de algún adulto y revisar cuál era la respuesta correcta. Con eso pasamos a la siguiente actividad. Y en la siguiente actividad dice, según el texto, ¿qué animales participaban en la historia? Búsquenlo en el texto y pídale al estudiante que escriba dos. O sea, de todos los animales que aparecían en la historia, ustedes deberán elegir dos y escribirlo en las líneas que están abajo. Para eso, siempre nos podemos apoyar en el texto y buscar las respuestas. Al inicio de la historia, dice así. Había una vez una ostra muy triste que perdió su perla. Ella le contó su pena al pulpo, o sea, ya tenemos a la ostra, 
al pulpo, el pulpo se lo contó una sardina, la sardina se lo contó un cangrejo y el cangrejo se lo contó a un ratón. O sea, tenemos cinco animales distintos. Ustedes deberán elegir solo dos. Buscarlos, pueden encerrar en el texto los cinco animales y luego escribir en las líneas solo dos de ellos. Muy bien, recuerden usar todas las letras y no pasarse de los espacios como los hemos aprendido. Con eso pasaremos a la actividad número 2. Y aquí empezamos a trabajar con la letra D. La letra D, que suena, ¿cómo sonaba la letra D? D. A ver, todos juntos. D. Muy bien, hace un poco de cosquillitas en la lengua. D. Entonces, la primera actividad que vamos a realizar para trabajar la letra D es que tenemos que pensar, pensar, pensar mucho, 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 pensar palabras que comiencen con D. Las palabras que se les ocurran, porque las vamos a tener que dibujar en el recuadro. ¿Cuántas debemos hacer? Cuatro. Debemos pensar cuatro objetos que comiencen con D y dibujarlos en el recuadro. A mí se me ocurre uno que comienza con D, que tiene forma de cubo, que nos sirve para los juegos de mesa, que a cada lado tiene distintos puntitos, distinta cantidad de puntitos, y Dependiendo de eso puedo decir cuánto avanzar o cuánto sumar y son puntitos negros, normalmente es blanco, ¿qué será? Un dado. Entonces, como a mí se me ocurrió la palabra dado, yo y se las presto a ustedes también, podemos dibujar en el recuadro la palabra dado. Y además de eso, ustedes deberán agregar tres dibujos más que comiencen con D. Muy bien. Cuando hayan terminado de dibujar los cuatro objetos, podrán pasar a la actividad número 3, donde ahora vamos a empezar a unir los sonidos. Porque la letra D tiene que ir junta con otras letras para formar las palabras. Recordamos entonces las vocales A, E, I, O, U, ¿cierto? Ya las habíamos visto. Y las vocales A, E, I, O, U las tenemos que ir mezclando con la letra que vamos a estudiar. Por ejemplo, la letra D con la A, que es una de las sílabas que están en los recuadros, suena DA. Entonces, si leemos el primer recuadro, dice DA. El segundo dice D. El tercero dice DI. El cuarto dice DO. Y el último dice DU. Muy bien, tenemos DA, D, DI, DO, DU. Y abajo tenemos cuatro dibujos que, que han perdido sus sílabas. Por lo tanto, debemos completar estas palabras. A ver si ustedes me pueden ayudar a nombrar los cuatro dibujos. Tenemos una medusa, tenemos un dado, tenemos dinero y tenemos madera. Entonces, si nos fijamos bien, el primer dibujo, que es una medusa, tenemos escrito me sa nos falta una sílaba. Entonces, si es que separamos la palabra medusa en sílabas, ¿se acuerdan que la separación de sílabas la hacíamos con aplausos? ¿Me pueden ayudar a separarla en sílabas? Me, du, sa. Me, du, sa. Tenemos me, tenemos un espacio y tenemos sa. Me, sa. ¿Cuál será la sílaba que falta? Du. Muy bien, entonces la palabra medusa debemos completarla con du. En la línea que hay entre medio, ustedes escriben du. Muy bien, pasamos al siguiente dibujo, que es un dado. Muy bien, y si nosotros separamos la palabra dado en sílabas, ¿me podrán ayudar ustedes? Suena da, do. Muy bien. Y si vemos abajo, no nos ayudaron con ninguna letra. ¿Por qué? Porque esta palabra está compuesta con dos sílabas que contienen la D. Entonces, ¿cómo podríamos escribir la palabra dado? Da, entonces escribimos da, d, a, da, do. Y buscamos dónde está do, entonces vamos a escribir da, do. Dado. El tercero era dinero. A ver, me ayudan a separar con sus aplausos también, separan las sílabas. Di, ne, ro, dinero. Muy bien. Y dinero, si nos fijamos en la parte que falta, dice nero, 
nos falta la primera sílaba. Dijimos que era di ne do. Entonces, eh, la sílaba que falta sería di. Muy bien. Y por último, la palabra madera. La separamos en sílaba. Ma, de, ra. Muy bien. Tenemos abajo, dice ma, ra. Entonces, la sílaba que faltaría sería la sílaba de. Ma, de, ra. Escribimos de. Muy bien, niños. Y con eso pasaremos a la última actividad de esta clase. Y en esta actividad dice así. Pido al estudiante que practique la escritura de la letra D en mayúscula y minúscula. Revise el trabajo del estudiante y corrija en caso de ser necesario. Recuerden que tenemos nuestra franja superior, que a veces le podemos llamar cielo, nuestra franja del medio, que le podemos decir pasto, y la parte de abajo que es la tierra. La letra D grande la formamos con un palito, y una guatita grande. Muy bien. No llega a la tierra, pero sí llega hasta el cielo. En cambio, la minúscula, hacemos un palito y después tenemos que hacer una vueltita. ¿Para qué lado? Fíjense bien. Es para el lado izquierdo. Porque para el derecho va otra letra que es la B. La D siempre es la guatita mirando para allá. Hacemos el palito y una pelotita para allá. Muy bien, y cuando hayan terminado esta actividad, estaremos listos con la clase número 21. Los felicito por el esfuerzo realizado en esta clase. Espero verlos en la clase 22. Y recuerden que pueden seguir practicando descargando el material de la plataforma Aprendo en Línea o de la página del Leo Primero. Nos vemos en la, en la próxima clase.